水不算太过荒唐。挖你三尺，也要把林妹给我整出来。不错，是苏文玉，想往哪儿跑？还怕我？号外号外，铁血少将，早皮南边割据势力，不日入主封城。号外号外，铁血少将，早皮南边割据势力，不日入主封城。林老板，言归正传啊，并非我脱险为款，只是你那批西药出了大问题，前阵子吃死了人，死者家属闹着要登报告你呢。此话当真啊？哎，按理说反而我应该向你索赔，可是我看你一介女流在生意场上不容易，便替你将这件事情压下来了。可是李老板，您从我手上拿的可不是什么西药，那可是货真价实的中药，我这有出货记录，您要不要亲自给我们一下？哎，不用。<笑>哎呀，你看我太粗心了，冤枉你了，林老板，别介意啊。我一直很欣赏林老板这样的女中豪杰，为了我们合作愉快，干了这杯，我马上付清尾款。好。可是我身上没带那么多银票，你看，要不你跟我去银庄走一趟？没问题啊。哎，林老板，你怎么了？好饿。你喝醉了，我先扶你去休息。不许任何人打扰，好。好你，你不是晕了吗？和和气气做生意不好吗？非得用下药这种卑鄙手段。封城不过巴掌大的点，为了这点钱撕破脸，值吗？林老板，你说的对，是我猪油蒙了心，您答应答应。你看，尾款我已经付清了，这枪。谁啊？干什么？你们是谁？在干什么？好久不见，嫂嫂。寻初，怎么见到我很惊讶呀？你回来了，这些年你过得好吗？别在这里跟我讲星星的苏文玉。哦，不、哦，现在应该叫你林文玉。你以为我还会像以前一样愚蠢，相信你的虚情假意？<笑>真是我见犹怜啊！
交给谁看呢？没想到这几年不见，你竟然变得如此下贱。我知道你恨我，但是你也没必要把话说的那么难听吧？你干什么，段玄楚？我是你嫂嫂。你是我奶奶的嫂嫂，你不过就是个卑贱恶毒的女人。你放开我，我一直把你当亲弟弟看待。亲弟弟？那我就让你看看，我是不是当年那个被你耍得团团转的亲弟弟。真是让你失望了。不杀你是我对你最大的仁慈，毕竟我这辈子都无法忘记你和你爹做的一切。不要再提你是我嫂子，我听着恶心。林文宇，我们还会再见。这么容易就让他死了，怎么对得起我段家的血海深仇？走，去我这里。这里才是我的家。让底下的人给我修缮一下，我要搬回这里住。是。老爹，都跑干净了啊！走，把这块地给我收了，要留下痕迹。对。长点眼睛，小姐，怎么办？我们的药全都被毁了。我们雅人堂是哪里做的不对，得罪了几位官爷？怎么是你？林文宇，林老板。我们的药都来路清白，并且早就在杨参谋那报备过，是准许经营的。杨参谋，杨参谋是个什么东西？林老板，我提醒你一句，这条街已经被少将接管，少将就是这条街的规矩。你说的少将是段寻初？出队，出队，往上看。小姐，段寻初回来了。想不到他居然回来了。可你毕竟曾经也是他未过门的嫂子呀。他就是冲我来的，我必须去他身上。放心，不全。少将为何独自一人？可否赏脸共饮一杯？你要是再敢碰我一下，我不介意把你丢出去喂狗。哎呀，好了好了，在军校上没有女人就算了，现在来到我这个封城也还这样，难不成是有什么朋友？放手，在军校时我是你大哥，我可是拜了把子的兄弟，难不成你要揍我？完了吗？对了，我爹说他正巧有事去运转一趟，等他回来就给你我接风。替我谢谢你爹，给我找了一个这么好的比喻。抱歉，李小姐，少将今天设宴招待客人，不方便见你。麻烦您能不能再帮我通报一声，我不会耽误少将太多时间了。好吧。
让他等。啊、林小姐，你不能进去！林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，少将，可以给我几分钟时间吗？对不起，少将，我现在就把他带走。放开！谁让你进来？你谁啊？竟敢闯进少将府！谁让你动他？滚！少将，能给我两分钟的时间聊聊吗？怎么能这样欺负一个女孩子啊你看看你现在这个样子，你来找我干什么？为什么派人砸我丫人堂？为什么？难道你心里不清楚？你以为这一切都结束了吗？这一切才刚刚开始。寻初，你以前不是这样的结束结案了，现在外面都说害我全家惨死的人，是你还有你爹。我在想这个幕后黑手到底是谁？他为什么这么着急全都推到你身上？还有我爹的行踪，究竟是怎么暴露的？申初，你有没有想过放下这一切，离开丰城，安安稳稳的过完这一生？现在段家就剩下我一个人，我怎么可能离开？你现在不走的话，就只有死路一条。你听明白了吗？什么意思？啊？老帅的行踪确实是我透露的。宋月，你知不知道你在说什么？我从来都没有怀疑过你，你知道吗？就是因为行踪泄露，我全家都死了。小心！王帅，快走，一会儿又来了。为什么？你不是说这一切都是你和你爹做的吗？你为什么要救我？少自作多情了，我只是觉得我欠段家的。我当初到你们段家是为了荣华富贵，但是你看我现在过的是什么日子？食不果腹，躲躲藏藏，还要被你连累的更名换姓，我受够了！你走吧，行吗？我求你了。宋明月，这不可能！你在骗我！你再说一遍！你恨我说多少遍？就是我爹和我做的，你听懂了吗？滚！我这辈子都不会原谅你，我早晚有一天会让你付出代价。你没有资格跟我提以前。你怎么变成现在这个样子了？这一切不都是拜你，还有你爹所赐吗？我的好嫂子。我去找人给你拿身衣服，你换上，然后给我滚出去，不要再让我看到了。林小姐，如果你想活命的话，就早点离开。干什么呢？刚才那个女人是谁啊？我去这么大。
不过就是个心机恶毒的女人，留她一命，因为好戏在后面。倒是你，对她挺关心啊。林小姐还在外面，她还没走。她说一定要等到你。不知死活你想报复我？没错。我要怎么样你才能放过我？跪下，向我断下万年河图赎罪。你真的以为我跟我爹会背叛段家？你是不是忘了自己当年说过什么？我当年赶你走是因为你留下来会很危险。我自幼许给你大哥，夫人跟司令对我像亲生女儿一样，我怎么可能背叛段家？事到如今还狡辩？你就算杀了我，我也要说。我和我爹没有背叛司令，不见棺材不掉泪，带去见个人。陆管家，苏小姐，陆管家，把当年的事情一五一十再跟他说一遍。苏小姐。当年您在电话里向苏副官透露了司令回来的消息，当天夜里段家就出了事，而我亲眼所见，给贼人开门的就是你。当年您在电话里向苏副官透露了司令回来的消息，当天夜里段家就出了事，我亲眼所见，给贼人开门的就是你。喂，爹，今天是除夕夜，你什么时候回来？段司令都回来了。沈叔，确实是我开的门，但是我根本不知道是谁，我只听见脚步声，然后我就被撞晕了，我什么都不知道。沈叔，你一定要相信我。沈叔，他滚！小姐，你回来了。小姐，你怎么了？是不是段寻初欺负你了？我没事。小姐，前些年我好不容易才找到你，咱们隐姓埋名回到丰城，为的就是有一天能够查清真相，为老爷分案。段寻初他一回来就找你麻烦。不行，我一定要去找他说清楚。他现在恨透了我。我会小心的。我只有查清真相，找到证据，才能替爹洗刷冤屈。少将有令，查封洋人堂，你都给我出去！等一下，你凭什么？少将的命令。少将的命令。没有少将的允许，洋人堂不得开门营业。再敢闹事，连你们一起带走。小姐，他们也太欺负人了。停车！为什么停车呀，寻初哥哥？你不是说今天要陪我逛街、啊？是不是我向段家磕头赎罪，你就能放过雅人堂，还有我店里的伙计？寻初哥哥，他是谁啊？真扫兴！一个心机深沉的人，也不看看自己是什么货色。少将刚回来就想搭讪啊！既然如此，那本小姐就陪你玩个游戏吧。要是玩开心了，我就帮你跟寻初哥哥说说好话。寻初哥哥，我们这么多年没见，你说好了今天要陪我逛街的，你不会食言吧？孙副官，给我去找条绳子来，我想看看这位小姐的腿脚怎么样。就往后面吧。既然你不知死活，搞坏我的好事，那我就让你好好感受一下后果。Thank <laughs> you. 
。想清楚了。只要你能放过雅人堂。还不开车？拿下。如果你现在不走的话，只有死路一条。你听明白了吗？什么意思？老帅的行踪确实是我透露的。司文月，你知不知道你在说什么？我从来都没有怀疑过你，你知道吗？就是因为行踪泄露，我全家都死了。什么时候一圈圈拖拉，全都被女生该看不完。错过太阳复原那时段，还有什么持续的喜欢？我还以为你是天使，守护我的天使，看尽我所有黑暗的，直到现实。最后关系怎么回事？开车还没有走路快，加速！一种女头离了现实。我听见上海人潮，全都因你失手，躲进你后海角，我听不见你纷扰，于是敞开最后的拥抱，你却从风雪中逃跑。我看见寒来暑往，还以为来日方长，经受不起风浪，泪却总让我心慌。多么荒唐，让我学会掂量。自己的重量，我听见山海人潮，全都因你喧嚣，躲进雨后海角，我听不见你纷扰，于是敞开最后的拥抱，你却从缝隙中逃跑。我看见寒来暑往，还以为来日方长，经受不起风浪，你却总让我心慌，多么荒唐，让我加速。自己的重量，停车，把这里卸回去。苏月，承认吧，说出来，我给你个痛快。苏月，你怎么了？别碰我，我不会再相信你的虚情假意。我们以前那么愚蠢。主将，你怎么了？让我看看。别碰他，你离他远点。他脸色很不对，你让我看看。还不走？你想看他死吗？少将，我让下人去熬药。你身体到底怎么回事？跟你有什么关系？怎么没关系？我是你。你是我什么？你身上怎么回事？我是要看，满意吗？这怎么回事？怎么回事？当年你把我像丧家之犬一样赶走，没想到我能活着回来吧？我今天的这一切，全都要谢谢你。林微雨，收起你这副嘴脸！既然我能活着回来，你就要为你当年所做的一切付出代价。对不起，我让雪初遭受的一切都是拜你所赐，你觉得有些有用吗？我要怎么样才能补偿？补偿吗？承认了，你欠我段家的，拿你这条命都还不了。可以像一条狗一样，肉尽了。过来，给我擦身体。过来。跪下
，这不可能！你再骗我，再说一遍！这是我爹和我做的，你听懂了吗？滚！继续。够了，看看你现在这个样子，从今天开始，你留在我身边，乖乖当一个玩物，我要让你生不如死，来替我断绝所有人赎罪。明天陪我去参加宋振远的接风宴。寻初哥哥，我听说你吐血了，你怎么样？你们，你们在干什么？寻珠哥哥，一个下人，你怎么样了？要不要钱？没事。还待在这里干什么？还不走？寻珠哥哥，明天接风宴结束之后，我们一起去看电影，好不好？少将，这是下人刚熬的中药，您趁热喝了吧。少将，您真的打算明天去赴宋振远的宴会吗？我担心是鸿门宴。当然要去，明天全丰城的百姓都会知道我安然无恙的回来了，来报我段家灭门之仇。我倒要看看幕后那帮人还坐不坐得住。刚、啊、回来就开始迫不及待的监视。这么磨蹭，是想让我上楼请你？到了那儿，你该说什么？不用我教你。我知道。哈哈，宋将军，宋将军镇守丰城，劳苦功高啊！来，我敬你一杯。<笑>哪里哪里，宋某还要多多仰仗楚会长和各位老板才是。<笑>诸位，大家晚上好！非常感谢各位的光临，让我们这儿蓬荜生辉。在此，我敬大家一杯，祝大家玩得愉快。你知道自己是来干什么的？我知道。江少爷，我怎么从那角度不知道？他就是今晚这场接风宴的主角，铁血少将叫寻初啊！我他身边的女人是……哎呀，寻初，多年不见，都长这么大了，宋叔叔都认不出你了。宋叔叔，别来无恙。当年要不是您接手我爹的军队，恐怕这支军队早就散了啊！那毕竟是短自己的心血。当年你不知所踪，我便让老杨暂时代管。现在你终于回来了，寻<笑>初回来了，欢迎欢迎，爸哎。说来也巧，我膝下无子，前些年正好碰上无父无母的怀宁，他聪明伶俐，我便将他留在了宋家。宋叔叔，若不是您收留了怀宁，我又怎么会有一个这样陪我征战沙场、立下汗马功劳的好兄弟呢？寻初哥哥，寻、啊、初哥，你怎么样？好点了吗？我没事。他怎么在这里啊？他不是你家下人吗？正好就你笨。哈哈哈哈哈！我来晚了，各位，莫要见怪。老杨，你可真是个大忙人呐，让我们好等。哈哈哈哈哈。哎呀，这不是我失踪多年的大侄子吗？这么多年没见，杨叔叔还以为你早就死了呢。那恐怕真让杨叔叔失望了。老杨，杨叔叔跟你开玩笑呢
。大侄子，听说你一回来就到我那条街上闹事了。梁叔叔，我记得那条街原本就是段家的吧？梁叔叔替段家贷款这么多，您辛苦。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！不理不理不理不理！还没好，快请大夫来。我就是大夫，宋先生，你头怎么了？我就是多年以前的老毛病，很久没犯了，今天不知道是怎么了。把他先扶到旁边休息吧。好些了吗？多谢了，让诸位看笑话了。爸，我先失陪一下，赶紧休息一下。我说你怎么这么眼熟呢？这不是雅人堂的林老板吗？杨参谋，林老板果真是女中豪杰，结了婚不好好待在家里相夫教子，却跑到生意场上来抛头露面，现在和陌生男子在一起都不避嫌了吗？你结婚了？是，我结婚了。你结婚了？是，我结婚了。怎么回事，大侄子？自己女伴的底细你都不清楚吗？我去换件干净衣服，先失陪了。我也先失陪一下。结婚，这才几年你就另寻新欢？你不是说了你是我嫂子吗？谁允许你改嫁的？我就是改嫁又如何？这个你要管吗？我就是嫌你丢人现眼，不知廉耻，不守妇道。你不是一直不认我这个嫂子吗？怎么现在又嫌我给你们段家丢人了？少将请自重。你果真是一个自私又下贱的女人，真是不配得到一丝同情。你想装的很辛苦吧？这样做你心里就真的会开心吗？你越是难受痛苦，我心里就越是舒服。叔兄，您跟他纠缠的太久了，属下提醒您，别忘了这次回来的目的，做好自己的事，我心里有数。顾医生，什么人？段寻初，小兔崽子，你想造反吗？我问，你答。十年前我段家出事，是否与你有关？我呸！你疯了吗？敢污蔑我？我再给你最后一次说实话的机会。我的人马上就到了，你就等死吧！少将，少将饶了我们吧，少将。都是他，都是杨参谋的意思。杨参谋让我们杀了段康，你们敢污蔑老子？说，是谁指使你的？是不是苏木？<笑>苏木，小兔崽子，有种你今天杀了我！<笑>别开枪，我说说，我说，十年前，保护少将，站住，别跑！少将，让杀手跑了。杀人灭口，才一个杨参谋就急不可耐。杨参谋是你杀的，有什么问题吗？当年段家出事之后，是宋振远收编了段司令的军队，交给杨参谋代管。你想说什么？你不觉得奇怪吗？接着说。也许他还另有所图。宋振远的事，我自有安排，你不要多管闲事。你现在要做的，就是替你父女二人赎罪。我会找到证据证明自己的。杨参谋昨晚被人杀了。
谁干的？难道是段寻初？凶手没有留下任何线索，但是他一回来，杨灿我就出事了。难道此事会与他无关？他已经在查档你的事情了，你要加快速度，否则迟早会查到我们头上的。我知道了。少爷，外面来了个女大夫，说是来给您送药的。女大夫？是，快请她进来。宋先生，李小姐，你怎么来了？昨天忘记给你留药方了，我担心你头疼复发，所以今天赶紧把药方送过来。李小姐有心了，还麻烦你这么大老远跑一趟。去，照着林小姐的方子把药剪了。是。宋先生，你头疼又发作了，那正好，我帮你按一下吧。又劳李小姐了。宋先生，你这个头疼的毛病还是经常发作吗？我以前脑袋受过重伤，好不容易捡了一条命回来，还落了病根，天一冷就容易头疼。已经很多年没犯过了，最近也不知道是怎么一回事。我听说您是宋将军的养子，是他救了你吗？爸，他是个好人，不仅救了我，还收养了我，并且还送我去了军校。爸、嗯，李、啊、小姐，我有件事情很好奇。那次在上江府，我看你和寻初像仇人一样，可昨天你却又以女伴的身份陪他去参加晚宴，你们究竟是什么关系啊？你们隔得这么厉害？你们在干什么？寻初，你怎么来了？你不是头疼，我来看看你。反倒是你，你在这里干什么？段少将，请你放手，我只是在给宋先生看病。看病？寻初，林小姐是好心来帮我送药方，你们之间要是有什么误会，就好好说，别把他弄疼了啊！宋先生，我去厨房看看你的药怎么样了。有劳林小姐。你对宋怀宁这么殷切，该不会是看上他了，准备投怀送抱吧？林小姐，我……如果你不想被别人误会在这里偷情，就把嘴闭上。林小姐，林小姐，林，林小姐，门怎么锁上了？林小姐，请你自重。你不就是喜欢跟男人纠缠不清吗？怎么，我就不能是那个男人？你说，嫁给了哪个眼下的男人？我丈夫是段寻瑞，你满意了吗？我来这里只是为了查真相。查真相？查真相需要跟宋怀宁搂搂抱抱？什么搂搂抱抱？我是个大夫，我只是帮他按一下头而已。你自己的所作所为呢？我告诉你，你就好老实一点，守好自己的本分，不要再接近宋家。不接近宋家，怎么找证据交给你？找证据。现在还喜欢装晕了，投怀送抱。李微云，怎么这么疼？小姐，你这项链挺好看的，新买的吗？好看吧？别从国外给我带的，跟我这身衣服搭不搭？我下次让弟弟给你也买一件。小姐，那个女人怎么在他怀里啊？就是。你想的，你给我换的衣服。你以为脏成什么样子，还配我亲自给你换衣服？做什么？好吃了你一个医生，连自己发烧了都不知道。头疼脑热对于我来说从来都不是什么大事。难道你的身体就不是大事了吗？朝不保夕，随时没命的日子都活下来了，还能有什么大事？那几年装的挺辛苦吧？如果知道是今天这样的结局，你可曾会后悔？后悔又能怎样？我全家惨死，我这一生也放不下。你叫我如何原谅你？
，我这辈子都不会原谅你。我早晚有一天会让你付出代价。对不起，君主，对不起。就算你恨我入骨，我也要替段家保全你，让你好好活下去。林小姐，你醒了。少将呢？少将从昨晚就把自己关在房里，喝了一夜的酒。寻初哥哥在哪？快去通报，就是我来找他了。宋小姐，请留步。少将正在房间处理公务，吩咐了今天不见客。啊，我还想找他骑马呢。林小姐，你怎么在这里啊？等会儿，你身上穿的是寻初的衣服吧？如果没记错的话，林小姐应该已经结婚了吧？怎么还一大清早出现在别的男人家里？平川，给我把寻初哥哥的衣服脱下来。宋小姐，且不说我出现在哪里跟你一点关系都没有，还有，你不是也一大清早就出现在别的男人家里吗？林文宇，你什么意思？你竟敢在我面前放肆！宋小姐什么意思，我就什么意思。林文宇，林文宇，你什么意思？你竟敢在我面前放肆！宋小姐什么意思，我就什么意思。林文宇，我，你们在干什么？徐叔哥哥，我想来找你一起骑马，不知道哪句话得罪了林小姐。孙副官，少将，送宋小姐回府。寻初哥哥，林文宇的事情我自会处理，你先回去吧。宋小姐，请。对着宋志远的千金大胆出手，我还真是小看你了。他先动的手。林文宇，你是不是忘记了自己什么身份？他对你动手，你又能怎么样？你要是没别的事的话，我先告辞了。你接近宋奎宁，不只是为了查线索那么简单吧？少将以为如何？我喜欢他，想当他们家儿媳妇，所以才接近他的。林文宇，你找死！你你放开！放开！我给你两个选择：挖了你爹的墓碑，抱着他，在我段家老少坟墓面前忏悔。第二，我送你去舞厅做妓，你自己选。我选择死。想要死，偏要你活着。我要你活得生不如死。我要你父女二人为我段家赎罪。够了，真的够吗？你们一家贪慕虚荣，趋炎附势。既有你爹蓄谋已久杀我全家，后有你杀人诛心，弃我段家，这辈子还得清吗？你觉得你这些年过得苦？你知道我怎么过的吗？你觉得我过得好吗？你要怎么了？你身体到底怎么了？你要是想报复，你也得有命才行。我死了，不照顾你。你死了，谁跟我证明清白？段寻初，段寻初，你怎么又咳起来了？少将，药好了，连药不要先趁热喝了。慢着，我看一下这个药。林文宇，你到底想找什么花招？你的药有问题，药渣在哪儿这就对了，这几味药材都有止血疗伤的作用，但是加在一起却是相克的。你这样长期服用，等同于慢性中毒。你从什么时候开始吃这药的？回到凤城之后。那这个人为什么要给你下慢性毒，而不是直接杀了你？显然是我身上有他想要的东西。你现在要想一想，段家出事之后，谁才是最大的受益者？这件事不需要你插手，我已经派人将老宅修缮完毕。既然你这么喜欢以段家遗孀的身份自居，那就搬进来与我一起住。你让我搬进段家
这样就方便你每天跪在祠堂面前忏悔。我不需要忏悔，我一定会自证清白。你不需要，那你认为你那作恶多端的父亲需要？这么多年我们相依为命，难道连一丝一毫的信任都没有吗？你有什么脸面跟我提信任？我的信任，你问问你自己。呸！我不配。不如好聚好散，这样我不舒服，你也不痛快。我不痛快又能怎么样？你就是死，你得死在我手里。我希望你到时候能主动搬进府里。如果是我去请你，后果你是知道的。怎么没样？没有。怎么哪去了？为什么我这儿也没有？这两个小杂种跑的真快，行鬼的线索还是一点都没有找到。走，那边看去。走。当年我看那晚雨被人追杀，似乎听到过有人提过银库。司副官，你是否知道段家银库的事？司令行军多年，自然有不少钱，但是放在什么地方，我确实不知道。首将，你是怀疑？难道我家差点被灭门？真的跟这个银库有关系，少将，我这就去查银库的事情。那松春远那边，我自己查。您放心，下药的人全都处理干净了。段寻初查不到的，段家银库查的怎么样了？目前还没有线索。查，查到给我做了他。是。小姐，晚上还有家宴，那我给你梳妆打扮一下。什么家宴？一群人血雨未洗，简直无聊至极。嗯，也不知道我的寻初哥哥现在在干嘛。小姐，少将他公务繁忙，他不来找你，你可以去找他呀，请他来参加家宴，这样你也不会太无聊。上次去找他骑马，结果那个林文宇又在。小姐，那个女人就是个卑鄙的下人，哪能跟您相提并论？少将到。寻初哥哥，寻初哥哥，你怎么来了？文珍，上次让你扫兴而归，我今日是专程来找你赔补事的。一点小礼物，不知合不合你心意？只要是你送的，我自然喜欢。寻初哥哥，晚上爸爸在家里举办宴会，你留下来陪我好不好？他看到你肯定会很高兴的。当然，太好了。上次请来的少帅，宋将军，感谢您的宴请啊！哪里哪里，这是会长和各位老板的到来，让府上蓬荜生辉啊！哎，爸爸，你看我带谁来了？哟，寻初来了。宋叔叔，哎，秦叔来拜访您了。好，好，好，这是我特意让人从国外带回来的一箱红酒。宋叔叔，您品鉴一下。<笑>好啊，好啊，军叔，你太有心了，<笑>一点小心意。好，李川，把酒搬到后面去。是，跟我走吧。啊，哎，今天正好你们都在。其实我早看出婉贞的心意，我有个提议，军叔，我想将婉贞许配给你，不知你意下如何？<笑>爸爸，你说什么呢？军叔，你若是做了我的女婿。我也算是对老段有个交代了，宋叔叔，我跟婉贞多年不见，这个提议怕是有点突然，可能会吓到婉贞。我们可以再相处一段时间。好，好，好，好，你们年轻人有自己的相处方式，不过可别让我失望了。来，我们开席吧，大家请入席，请入席，请。大哥，你看看你，这笑什么话？坐，坐，坐，坐，坐。哎，没事，你怎么了？你，你出来！哎，老爷，给演员堂打电话，请林小姐过来，快！是。宋先生，你现在觉得怎么样？好多了，你又帮了我一次。以前那些医生对我的病都束手无策，只有你才能让我缓解病痛。医者父母心，看你舒服些，我心里也好受。最近这病时常发作，令我苦不堪言。林小姐，你是否愿意做我的家庭医生？啊，当然，酬金方面也一定会让林小姐满意的。我去开药熬好了没有？整个府里就这间房间上了锁，看来这里就是急用室。房间打扫完了吗？宋先生，时候不早了，那我就先告辞了。好，林小姐，我送你。林小姐还真是手腕了得啊，连这个病秧子都不放过。
注意分寸。用什么资格说话？宋小姐，你是不是手段不行啊？每一次都自己送上门。林文宇，够了。我送你，叔父而已。寻初哥哥，你刚刚没有听到他说什么吗？你给我管管啊！不劳烦少将，我自己走。怎么，非得送怀宁送你才行？寻初，你别这样，我警告你，我快点上车。宋先生，我先告辞了。好好治治你的病，你以后什么人都往家里留。早点回去休息。我看你以后还是不要叫我妹妹为好，毕竟你不是我的亲哥哥，你每叫一声妹妹，我都觉得恶心。嗯、你还真是上赶着。我怎么了？你就这么迫不及待的当宋怀宁的家庭医生吗？我跟你说过，我接近宋家完全是为了调查。调查？怎么调查？这样，还是这样？你又要干什么？怎么，换个人就不行？你今天不是去看药吧？你是为了调查吧？你已经开始对宋家起疑，是不是就说明你早就觉得我爹是无辜的？我是去查线索了。查到什么了？什么也没有。你爹永是最大的嫌疑人。我现在是宋怀宁的家庭医生，接近调查的机会会很多。你身份不方便，只能我去。这是段家老宅。才修什么？今天早饭是你做的，是我做的，你放心吃吧，没给你下毒。哇，姐姐，这是什么呀？这叫蛋酥，是这里的特色。什么时候一圈圈突破来，快尝尝。好吃吗？嗯，更好吃。你还是把精力的，都好好放在你爹翻案上。我这么做只是不想看到，我还没有自证清白之前，我就先被别人毒死了。我不吃了，你慢慢吃吧，我先了。阿走，小姐，你回来了，怎么样？段寻初有没有为难你啊？我没事，你忙去吧。都说这雅人堂是丰城最好的一家药房，我倒要看看这里的药到底有多灵。宋小姐怎么来了？可是身体有什么不舒服啊？我来拿药，就是不知道这玄壶济世的雅人堂究竟能不能收割的。宋小姐，请先坐，低头。哎，把宋先生的药拿出来。好的。宋小姐，这什么药？这是按照药方给宋先生调理身体的中药。中药？你们雅人堂明明是西药出名，为何给我家少爷开的就是中药？宋小姐，嗯，你不是来看病的吧？究竟想干什么？我现在怀疑你的药有问题。老陈。你这是干什么？小姐明明是专程给你拿药，你为何吼小姐？明明吃两片西药就能药到病除，她非要给你开中药，就是不想让你好。你说他安的什么邪、啊？婉贞，不可随意污蔑林小姐的清白，请你立刻向她道歉。你
，你们两个是不是早就勾搭在一起了？我这，不同我。宋怀宁，你不过就是我爸从外面捡来的一个低贱养子罢了，怎么还真以为我把你当哥哥呀？怎么，莫非你还想对我动手？你就不怕我回去告诉爸爸？慢着，不要再胡闹了！闭嘴！你这野种，最好趁早送我家滚出去！到了，宋婉珍，雅人堂不欢迎你。李敏、李桃、宋克，滚！什么？哼！哼！快逃！哎，林小姐来了！哎，林小姐来了！两碗馄饨，好嘞！别忘放辣油啊！好嘞！宋先生，你和宋小姐一直都这样吗？打小孩任性，你这个不是很喜欢我。我在宋家并不能像南珍一样随心所欲，也不是我家人被奸人所害。虽然在保障你从心疼我一件，但有些事情都不记得。也是那时候留下的好名字。林小姐，您的馄饨，谢谢。尝尝吧，这个馄饨可是我吃了很多年了。啊、对了，我可以叫你文宇吗？当然可以，吃吧。文宇小姐，你说的很精准，这真的是束手无策。嗯，这馄饨真的很好吃。喜欢吃的话，我们赶紧就过来吃。好啊。你还真是不懂得什么叫安分守己。寻初，你干什么？我警告你，你这个女人有一点，她不是什么好东西。对，寻初，你又发什么疯？无情杀人如麻，没错，就算我一身罪孽，我也要拉着你跟我一起，不会放过你，你也更别想逃离我。你现在简直陌生的让我害怕，你还是我当年认识的段寻初吗？当年的段寻初早就死在了你跟我划清界限的那个下午。我当初到你们段家是为了荣华富贵，但是你看我现在天天过的什么日子，食不果腹，躲躲藏藏，还要被你连累的更名换姓，我受够了，你走吧，行吗？我求你了。没有我的允许，你再敢跟别的男人眉来眼去试试。好了，怀宁，今天就到这里了。你刚针灸完还不能吹风，这个一定要注意。好，那我就不送你了。你路上小心。
跳枪。小心，是是。苏副官，跳枪。刘文宇呢？我打电话去雅人堂问过了，伙计说有可能去宋家了。宋家？这么久没回来，一定出问题了。你去九江拿一瓶最好的红酒。是。爹，你回来了。这次只要给他们点颜色就行了，不要把事情搞大。我只要让他们知道谁才是风尘的天。明白。这不是林小姐的胸针吗？爹，徐叔来了。哈，徐叔来了。您看徐叔多有心啊！宋叔叔，我知道你喜欢喝红酒。特地让人呢找了一瓶上等红酒。好，好。徐<笑>叔，你有心了，<笑>快拿来我看看。哎，宋叔叔，你看，哎呦，<笑>没伤到吧？我没事，宋叔叔，就是可惜了这瓶红酒。哎，无妨无妨，你的心意我收到了。来人，带徐叔到客房换身衣服。少将，请跟我来。宋叔叔，那我先去换衣服。去吧，去吧。少将，就在这个屋里换吗？就在这儿，出去吧。出来吧。你在干什么？当然是来救你。你怎么知道我在这屋？那我们现在怎么办？我们怎么出去？过来，我告诉你。就在这说吧。你确定要离我这么远？不怕说话声音？谁啊？给你送衣服？怎么不需要？我还以为你要看我换衣服呢。就是没看。放那吧。我怎么觉得你小子有点怪怪的？哪里怪你小子是不是背着我偷偷锻炼了？看起来结实不少，哪儿有？好了，我逗你了，你抓紧时间换，我先出去。在这里查了一天，查到什么？我进他书房了，但是我什么也没找到。查了一天，什么都没查到，还让我去救你，这就是你说的查线索。老顾城，你自己没长手啊？你难道不需要表示一下吗？没长手啊！你难道不需要表示一下吗？你紧张什么？好了。
是，换上他，装成我的侍从。哦，宋叔叔，今天实在抱歉，下次我带几瓶更好的红酒过来。无妨无妨，不用放在心上。芝芝，送客。是。想跟你说声谢谢，今晚若不是你，我恐怕无法脱身。恭喜，以后做事之前掂量一下自己，省得破坏我的计划。您过的线索查到了吗？还没有，但是我查到另外一件事情：当年四零四，苏木的手下有皮兵，成了山匪。你的意思是，只要找到他们，或许就能查清当年之事？他们大多藏在山中，恐怕很难抓到。没有办法。林文宇，是不是我给你太多好脸色，让你分不清自己的身份？对不起，我不是故意听你们说话的。但是你们刚才说抓山匪，我可以帮你们。闭嘴！我警告你，不要随随便便插手我的事。出去！沈江，我觉得他说的可以一试，不必多说。我断寻出做事，不需要靠一个女人来插手。整顿人马，我倒要看看这波山贼有多狡猾。哎，文宇小姐，过两天是不是要走啊？好像是。哎，我听林长官说了，这次的货是一批特别贵重的雕塔，要送到云城去。云城啊，我可听说云城那条山路上有个山贼窝子，有山贼、啊。对，很多山贼都有穷回的。哎呦，山贼窝子。平川，你说如果我让他吃点苦头，最好是民间受损。寻初哥哥还会不会像现在这样宝贝他？是，小姐，平春这就去。林文宇，这次。让你好好尝尝苦头。首相，刚刚得到消息，林小姐亲自带人去抓那批山匪了。不知死活的女人，立刻上车。寻初哥哥，你这是要去哪儿？你怎么来了？我爸今日宴请商界重要人物，想请你一起参加晚宴。劳烦和宋叔叔说，今日我有要事在身，改日会请大家。啊！寻初哥哥。嗯。福城大名鼎鼎的林大小姐亲自押货，看来这货可不简单呢。你们是谁？枪是梗，蛋是花，一无姓来，二无家，连清风寨都不知道，还敢走清风山？既然我敢走清风山，你怎知我就是贸然前往？<笑>好啊。那我们就看看我们林大小姐给我们带了什么宝贝。来人，开箱！啊！你这娘的，干什么破消息？不是说有贵族物品吗？这是这么跟我说的，说都是一些药材，可以大赚一笔。小姐，你啊，哎，葫芦里卖的什么药？运一些空箱子。找你们当家的来，我跟他聊聊，亏不着你们。我不知道你想干什么，但是有林小姐这绝世容颜，做个压寨夫人倒是挺不错的。你想对我家小姐？啊、我跟你们走。放过他们，跟他们没关。好。寻初，在我们路上是一家，不知道哪里得罪的金眼，使得你们这么劳师动众。放了我的女人，我就放了你们。好说，先放了我的兄弟。现在是你可以跟我讨价还价的时候。要是出来江湖混的，我欠着谁，我该着谁。放了我的弟兄，咱们井水不犯河水。听到了没有？快上前去！您是何
官上来。你认识我？他是我爹以前的手下。你知道他是谁吗？他是段司令的次子段寻初。段寻初，我是苏木的女儿。你是？你是苏副官的女儿？啊，你还记得吗？小的时候我经常去我爸办公室，您经常给我买糖吃。真的？真的是你？贺叔叔，我找到您就是想问您当年的真相。当年段家出事之后。警察听结案说，是因为我爹出卖了司令的行踪，所以段家才被害的。当年到底发生了什么？段司令的死真的跟我爹有关系吗？苏副官绝对不可能出卖司令的行踪。当时段家出事的时候，苏副官在外省采购军需，他也是当日回来的时候才知道段家出事了。他带着弟兄们赶去救司令，结果这一去就再也没回来了。你要是敢让我知道你说的有半句假话，你可以去查一下苏副官的出生记录，就知道真假了。司令死后，我们这些苏副官的手下都成了叛军，我们为了活路。才来到这大山里面的。那您知道真凶是谁吗？司令证据太多，我们也不知道，只知道宋将军在事发当时第一时间赶到现场，可是终归是晚了一步。所以，不是他，应该不是他。我问你，你们真的想要占山为王，当一辈子山贼吗？什么意思？照你说的属实，我愿意将你们重新收编军队，并安置好你们的家人。你们可否愿意追随我？<笑>你们原本就是我段家的人，我弟虽然已经不在。但我重惩段家，你们仍旧是我段家的人。愿誓死追随少将，追随少将，追随少将，追随少将，追随少将。少兄弟们，慢点啊，上我们的车。慢点，不进就下。哎，林微雨，你这是什么本事？自己一个人单枪匹马就敢闯山匪窝？我的目的就是为了引出何叔叔，我知道他是个好人。他们以前可都是军人出身，要不说我来得及时，你早就没命了。谢谢你啊，寻初。你要是真想谢谢我，就得学会什么山安分手起。我没想到你会让何叔叔他们重回军队。我收编他们的，只是想给曾经的这些军人一个落脚之处，更是为了保护全城百姓。任由他们沦为流寇，确实对于当地的百姓来说是一个很大的安全隐患，还是你考虑的周到。你爹的事情，我自然会派人去查。是不是刚才受伤了？小声，我们赶紧去医院。走。沈、啊、初，段沈初，你醒醒，你听得到我说话吗？段沈初，你伤到哪了？沈初，沈初，有人吗？你什么时候醒的？也没有醒很久。你骗我！你疯子！哎、我一句一个人走过这个冬，抱着电影没和你演到最终，从心动到心痛也算英勇。忽然出眼泪，看你爱他剧情。哎，你怎么了？你什么时候说的？为什么告诉我？没事，我们先想办法回去吧。上、啊，让我自己走吧。你废话，上。我还是一个我自己走吧，你放我下来。小时候我发烧，不也是你又背着我，去了大夫，大夫，您看看门吧，我弟弟病得很重，他的头好烫，求求你救救他，救救他吧，大夫。那个时候你还想？再多说一句，希望你再想。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我讲。我担心我？你查了出城记录了吗？孙副官去查了。那宋振远呢？
何承恩说，宋振远跟我爹是过命的小姐，曾多次在战场上救过我爹的性命。当年段家出事，宋振远也是第一时间赶去救我爹，而你在宋家却什么也没有查到。难道真的跟宋家没有关系？目前没有证据能证明是他们做的。这件事我自会调查，你以后不要再去宋家。沈卓，我觉得这件事情没有那么简单。首长，山匪的事我查到线索了，把林小姐行踪透露给山匪的是，是谁？是宋振远的千金，宋婉珍。林微雨的行踪，是不是你透露给山贼的？你在说什么？雅安娜车队被劫的事情，我也是刚听说，这跟我有什么关系啊？那就是说，你不承认。段寻初，你凭什么怀疑我？要是让爸爸知道你为了那个女人绑架我，你知道后果会是什么样的吗？带进来。宋小姐，这个人你不觉得眼熟吗？段寻初，你什么意思？你自己说。本少将。我和平春认识，那天平春带着宋小姐与我见面，给了我两块大洋，叫我给山贼送信，告诉我林小姐会带着贵重的药材从清风山经过，去云城，让他们，让他们绑了林老板，夺了药材。没有，我没有，不许狗逼人！就是你！啊！别上枪！别上枪！别上枪！别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！别杀我！宋小姐。我劝你最好说实话。小江，小江，小江都是我干的，不管我跟小姐的其他什么都不知道，我只是想替小姐出口恶气。小江，是吗？那把你也杀了。来人！我不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，我听说林小姐是城里数一数二的女商人，但是过人。我就是想试一试他的胆量，我没想害他，林楚。我我只是跟他开个玩笑，我没有想过要他的命，林楚。林姐，我这么做都是为了你、啊。开玩笑，好玩吗？告诉你，不要再招惹林文宇，他对我还有利用价值。看在这么多年的情分上，这次我就先放了你。如果你再敢惹是生非，破坏我的好事，我饶不了你。放过他的，李飞宇，我要杀了你！平川，去告诉几个伙计来，我们去雅人堂。小姐，你怎么了？起开！我的大小姐，你又怎么了？爸爸，段寻初欺负我。好了好了，你看你碰到垢面，他怎么你了？我就想教训一下那个林文宇，结果结果寻初居然为了这件小事绑架我，这个林文宇我一定要弄死他！胡闹！爸，没想到这事儿跟你有关系，你知道自己闯了多大的祸吗？那是一条人命，你岂能如此儿戏呢？爸，段寻初和宋怀天也就算了，我我还是个神经女儿。我知。王局长，段寻初最近都在干些什么？啊，宋将军啊，前些日子，少将收编了一窝山匪，怕是要扩充军队呀、啊。山匪？哈、啊，就是那个苏木的手下。当年苏木死后，这些人就跑到深山里躲起来了。我一直派人追捕他们，没想到还是被段寻初抢先了一步。哎，婉贞这次倒是误打误撞。嗯，段寻初竟敢私自收编他们。可见司马昭之心。你先回警察厅吧。哎，好，那我先走了。爸，坐。银库的事查的怎么样了？一直在盯着
，但是段寻初从未透露过银库的线索，所以没有任何进展。银库的钱本来就是我打下的江山，却被段司令给独吞了。如今我也该拿回属于我的一切了。怀宁，这件事你务必盯紧。虽然段寻初很狡猾，但他一定会有露出马脚的时候。放心吧，爸。关宁，你到宋家多少年了？七年了。爸，七年前要不是你收养了我，我早就死了。好孩子，别忘了，是段家害死了你全家，让你变成了孤儿，就连你头上受伤留下的后遗症，是他们。这是疼痛，你永远不能忘记。刚才你也听到了，段寻初这小子收编了山匪，他现在是否变硬了？怀宁，给我盯紧他，尽快找到银库的下落。只要找到银库，爸爸亲自帮你报仇。谢谢爸，我定要让段寻初也尝一尝我所遭受的痛苦。你先下去吧。将军，您真的相信宋怀宁？所以这些年我才让你一直盯着他。对了，沈志，以防万一，你去帮我处理一个人。好，我先出去了。你干什么？我喝水。靠着，别动。谢谢。你不用一直在这里了。你要是有事的话，先去办事。我要走了，你好心去给我惹麻烦。文宇。我来看，啊，寻初一杂，怀宁，你别动，几天不见你，我打电话去雅人堂，才知道你生病住了院，送医要这么危险的事情，你怎么能自己去呢？我是雅人堂的老板，这种事当然是得我亲自去了。还好寻初救了你，凤小八，算他命大，你们这个样子，他好像是认识很多年一样。他只是负责给我看病罢了。看病？你怎么？你还记得吗？我一直有咳血的毛病，前阵子查出来被人下了一种慢性毒。慢性毒？谁干的？目前还没有线索。寻初，你还是小心些好。你刚回丰城，多少有些不服你的人，背后里头些小动作。若是有线索，就交给我，我去把寻初抓出来。文宇，我还有事，就先走了。你好好休息。还劳烦你专门跑一趟。寻初，文宇还在生病，别总是对他那么凶。你跟宋怀宁的关系现在很好啊。我跟他就是普通的大夫跟病人的关系。大夫跟病人，我看你们的关系倒是很亲热嘛。他叫你什么？他叫你文宇，就是简单的称呼罢了。我告诉过你，离宋怀宁远点。你谁啊？是我。林小姐，您的伤势恢复的不错，要注意休息啊。谢谢。寻初，走，我带你去见陆管家。如今何世安证明了你父亲的清白，说明他坐牢为证。我们一定要救出那个幕后之人。走了，我们还是来晚了一步，线索又断
到底是谁？怎么能跨过别人？首长，首长，你最近小心。什么小心？万三的生前确实有银库，但是没有人知道在什么位置。银库。派人放出消息，就说我已经找到了段家银库。是。我先送你回亚人堂，晚点再去找你。文远，怀宁，你怎么来了？我听说你昨天出院，怕你一直在医院没有胃口，想带你出去吃饭补补身体。可护士说你已经出院了。你真是有心了。走吧，现在去也不晚。怎么了？你还有事？我告诉过你，你送怀宁远点。没事，走吧。文远，上将。碧桃，你叫小姐。小姐。和朋友去吃饭了。朋友？谁？谁？谁？将军府的宋怀宁少爷。上次你请我吃馄饨，这次我请你吃饭，味道还不错吧？这家的厨子可是老板重金从上海挖来的，味道确实不错。谢谢你啊，怀宁。走吧，我送你回去。哎，小心。啊，我自己来。我们不是朋友吗？不要跟我这么简单。孙副官，孙副官，你怎么在这儿？怀宁少爷，少将的毒药发作了，让我来请一下林大人。林大人，麻烦你帮我走一下。他毒药发作了。孙副官，你怎么在这儿？怀宁少爷，少将的毒药发作了，让我来请一下林大人。林大人，麻烦你帮我走一下。他毒药发作了。对。啊，怀宁，那我先走了。孙副官，你带我来这里做什么？寻初呢？寻初，寻初。段寻初，你放开我！你弄疼我了！你知不知道，你这样每一次我都觉得特别厌恶。我告诉你，除了宋怀宁，我还跟好多你不认识的男人纠缠不清。刘毅，你为什么要把我说的话当耳旁风？你为什么不听？就算跟别的男人结婚了，也跟你没有半毛钱关系。那我就先杀了那个男人，再杀了你。你放开！林微雨，你能不能离别的男人远一点？你知不知道自己就像一只变色龙一样？你从来没有哪一刻是真正相信我的。你放开我！你放了吧，段行初，你放了我们之间的关系，我是你嫂嫂。你要干什么，邓世初？到底要干什么？今天就跪在我段家全族的牌位前，给我好好忏悔。段世初，少将，给我跪在这儿，好好忏悔。少将，刚刚接到线报，苏副官的主城记录已经查到。当年他的确在南三国军训，他吸毒嫌疑了。我知道，林小姐她，你先下去。出事记录查到了，你父亲他是无辜的。你听到了吧？你听到了吧？我爹是无辜的，我爹他是无辜的。小心！你干什么？别动！放开！你的伤口裂开了，我帮你换药。放我下来，段行柱。给你出去吧，我自己来。我先帮你上药，好不好？我让碧桃帮我上药就好了。上好了，我就出去，好不好？我没事。
。小时候受伤，男人是这么给我上药的。他说疼的时候，捶捶就好了。一段漫长记说喜欢为时过晚，想等初相识。也手心冒汗，震撼了感官。错过十年欢，重逢遗憾。光看见你，也明白兜兜转转，这是什么好事？当初我值得你开心，的初衷已不解开。没事吧？没事。其实我是装的。你出去吧。这个是什么好事？我是装的。少爷，属下查到了，怎么样？属下查到林文宇和段玄初是叔嫂关系。什么？你说什么？段玄初和林文宇是叔嫂关系？他竟然是苏木的女儿，段玄瑞的未婚妻。他不是什么林文宇，他是苏文月。那这么看来，他愿意做我的家庭医生，极有可能是在故意接近我。你说呢？对不起吧，我也没有想到他一直都在利用我。罢了，他们早有预谋，不是林文宇，也会是别人。周家人害死了你全家，现在又盯上我们。既然他们已经起了疑心，想要利用他们找到银库，恐怕没那么容易了。那你，这是段寻初他们段家祖传的玉佩，当年他亲眼目睹他大哥的死，但至今都没有找到尸体。你拿着这个去冒充段寻瑞或者段家，只有这样，他们才会打消对我的疑心，我们才能找到银库的下落。爸，段寻初身上也有一块吗？是的。咱们兄弟俩各有一半，一模一样。爸，他们会相信吗？那时候他们还小，时间过去很久了。你放心吧，只要有这块玉佩，他一定会相信你的。啊、爸，这块玉佩怎么看着这么眼熟？不过是块玉佩而已，大同小异。怎么，头又疼了？你先下去休息吧，这件事。我会帮你安排好的。小姐，小姐，少将说了，在您的伤没好之前，不要随意下床走动。哎呀，我这点小伤没什么大惊小怪的，我再不出去走走，都要发霉了。可是小姐，这样吧，你给我打盆水，我洗个头总可以吧？嗯，少将说了，少将，少将，少将，你整天少将，我的话你都不听了。小姐，我不敢。行了，我伤的是脚，又不是手，快去吧。嗯。玉桃，你今天手劲好大。天阶暗路，待短暂，缘分斩晚。谁愿荒草多失败？该如何清算？贪恋的纠缠，各自贪婪。总有些答案没拆穿。我幸运有过一段漫长羁绊。说喜欢，为时过晚。想当初相识。也手心冒汗，折腾了感官，错过是连环，重逢遗憾。我恍然一悟，都明白那是爱已深埋。回忆里，怎么是你？刚才是你帮我写的。不是要我好好养生吗？你乱动手术。你擦不好，让碧桃来吧。好，我过会再来。恍然间，你也明白，兜兜转转还是深爱。当初我只等推开，现在重逢遗憾解开。想等到空白头，一起填补我们错过的爱。好想再一次拥你入我怀，不会再放开。你怎么出来了？屋里太冷了，我出来晒晒太阳。
，外面风大，别坐太久。碧桃，哎，来我书房一趟。是，少将。小姐的伤怎么样了？回少将，已经好的差不多了。你们小姐平时喜欢穿什么样的衣服？啊，小姐最喜欢穿的是旗袍。旗袍？嗯。下去了。是。旗袍。小姐，这些旗袍都好漂亮啊。林小姐，这都是当季的新款。少将说了，让您全部都试试，说是喜欢就都留下。小姐，少将对您可真好。这些旗袍我都不喜欢，你拿回去吧。呃，林小姐，您试都没试就让我拿回去，这我也不敢违抗少将的指令啊。是啊，小姐，小姐，你往日里不是最喜欢旗袍的吗？你看看这件，这件多好看啊！林小姐，您就先试试吧。若试了真不喜欢，我也好像断少将交差呀、啊。好吧。哎。你什么时候来的？刚来。喜欢吗？我去换下来。干嘛？不用了，我自己可以。我先去换衣服。你在等我？没有。不知道现在说这些太晚了。这些年因为误会，我一直恨你，也做了很多伤害你的事。我知道道歉于事无补，所以现在我想尽我所能弥补你。小心。那年所有人都觉得是我爹害了死你，有证人，也有警察庭结案。你不相信他是正常的。好在我终于还他清白了。过去的事情我已经不想再提。夫人和司令待我视如己出，我现在只想找到真凶，替他们报仇。小姐，怎么样？见到寻珠哥哥了吗？少将他不肯见我。连小姐亲手做的蛋糕她都不肯说，怎么了这是？啊，老爷，你先下去吧。嗯。<笑>怎么了，丫头？谁又惹你生气了？见也不见我，东西也不收，还要把你拉成什么样才可以啊？你还好意思怪寻珠？你差点要了寻珠嫂嫂的命。您说什么？什么嫂嫂？爸也是刚听说的，原来林小姐是寻珠大哥的未婚妻，寻珠的嫂嫂。嫂嫂。林小姐，嗯，碧桃啊，少将呢？少将去处理公务了，我出去一趟。小姐去哪儿？今天的生日。号外号外，少将范寻珠与嫂子有不正当关系、啊。等一下，要帮忙。林文宇，我现在应该叫你段家嫂嫂。真没想到啊，原来你是寻珠的大嫂。我。小姐，这哪有做大嫂的，都以自己家小叔子的呀？嗯，哎呀，这要我说呀，您还是离这种不知廉耻的女人远一点。晦、嗯、气，少胡说八道！我跟徐叔不是你们说的那样。我胡说啊？这难道不是风车几人尽皆知的丑闻了吗？就是。大家看啊，这就是勾引小叔子的女主角雅人堂林老板。哟，原来就是她呀！表面上既是救人，实际上背地里干这种勾当。就是，听说她和少将住在一起。整个段家就只有他们两个人，真是伤风败俗。想走？放开！你敢动我们家小姐？住手！住手！你干什么？你竟然放这个卑鄙的贱人！你怎么会有这么愚昧？住手！住手！你干什么？你竟然放这个卑鄙的贱人！你怎么会有这么愚昧？十年前，段某出事没多久，我在附近发现了受伤昏迷的怀宁。这枚玉佩当时
就在他的身上，只是我万万没想到，他居然是老段的儿子。将军，如果怀宁真的是徐瑞，那您当初为什么没有认出他来？我碰到他的时候一身伤痕，而且他的脸已经被烧得面目全非。我请来国外的医生，好不容易才救回他一命。醒来的时候，更是连自己是谁都不知道。可是您是在邓府附近发现的他呀！当年那场火灾牵连齐国，我又怎能知道他是哪家的孩子？更何况当时我一心沉浸在杜万兄一家的遭遇中，痛苦不堪。如果我知道他是荀瑞，岂能不让他和荀初相认？那那玉佩，这是十年前我爹娘送给我跟我大哥的，正好是一对。不可能，我怎么会是荀初的大哥？老杜万出事的时候，我没来得及救下他。如今你们两兄弟在有生之年团聚，我也算是。对得起老段了，徐庄，怀宁，我大哥后背上有一块月牙形的胎记我找到大哥了，原来他这么多年，竟一直在我身边。怎么会这么久？大哥也有月牙形胎记。怎么了？头又疼了吗？没事。爹，娘，徐瑞回来了。这些年。我没有尽到自己的责任，以后你会找出我和爹娘的凶手，为你们报仇。为什么偏偏是宋真元收养？这一切都这么巧合。等一场雨淋湿这城市，再无个黄昏。邂逅街角某个巷的人，再回忆转身。如果思念有声音，下一场雨季等天气。小姐去哪儿？今天他生日。很感觉想你。我不管你，让我听见你回忆，是不是能和我一样坚定？让我苏醒，望见那双眼睛，等待湿润花间被我缺席。我以爱证明，不怕你，想让我投机，我专心演绎几个七，随随别起，熬过四季，很久不会眼眶也落地，而你就像风起。我以爱证明，不怕你，不要再远离，风吹百千里，往后怪于无期，没伤心，而你像一片云，不多几也落意。寻初，生日快乐。如果把你让我听见你回忆，是不是能和我一样坚定？让我苏醒，望见那双眼睛，等待湿润花间陪我缺席。我的爱证明，不管你想着我投机，用真心演绎几个七，随时别起。熬过四季，看就不会眼眶已落地，而你就像风起。我的爱证明，不管你不要再犹豫，别把眼眶都关于无期。我一爱着你，不怕你伤着我投机，都专心演绎几个七，随随便起。熬过四季，看着不会眼眶已落地，而你就像风起。我一爱着你，不怕你，不要再远离，风吹百千里，往后怪于无期，没伤心，而你像一
，阴魂到底在哪儿？文宇，你醒了，我刚准备了早餐。啊，我自己来。少将，婉贞小姐来找你了。婉贞，快坐下来一起吃早餐。林小姐，对不起，之前的一切都是我太不懂事了，你可以原谅我吗？文远，婉贞年纪小，不懂事，你呀、啊，这次就原谅她吧。坐下吃早餐吧。文远，你尝尝这个瑶柱粥，是今天早上。特意让下人去金逸楼买来。徐瑞，你不用这样的，我们像以前那样就好了。谢谢。你不喜欢吗？我只是觉得我们错过了这么多年，我想把过去错过的时光给弥补回来。玄珠哥哥，文玉姐姐都不生气了，你可不可以不生气啊？你们俩呢？那你今天陪我去放假吧。好。那你们慢慢吃，我们先走了。文宇，你喜欢花吗？少将，大少爷，他去给林小姐买花了，还说要带林小姐去吃什么烛光晚餐。司副官，不要操心你不该操心的事，出去。少爷来了，文宇，怀宁，这些花送你。本来想送你红玫瑰的，可惜跑遍了全城都买不到，今天只能送你蔷薇了。你手怎么了？这花是我从郊外摘回来的，可能划伤了，不要紧。玉堂，把双山药拿来。是。文宇，你还没说喜不喜欢我送你的花呢。谢谢你。我做这些，只是想弥补这些年对你们的缺失。我和寻珠本来是好朋友，可现在成了兄弟，反倒是不知道该怎么面对彼此了。毕竟事情发生的太突然了，我们都多给彼此一点时间吧。好，文宇，你知不知道寻珠最近在忙些什么？我看他整日和孙副官早出晚归的。如果有什么需要，我也可以帮他分担。他的公事我是从来都不过问的。不过你要是想帮他的话，你可以亲自去问他。好了，我过去忙了，你先歇一下。怎么回来这么晚？秦叔，我们已经吃过饭了。你手里拿了什么？我送给文宇一束花，为了这束花，还是老店小商。好在有文宇给我做了包葬。严重吗？没事，小伤。下次小心一点。那既然你们已经吃过了，我就先去休息。哎，秦叔，你怎么了？我没事，有点累了。海宁，我去看看他早啊，文宇，徐叔。早啊，怀宁。哥，你这么叫我，还真有点不习惯呢。还愣着干嘛？我买了好东西。我今天啊，是有些事情想和你们商量一下。我知道有些冒昧，但我必须直说。从我见到文宇的第一眼开始，就有种似曾相识的感觉。这些日子相处下来
，我头一次有了心动的感觉。我想尽快和温雨完婚，这也是爹和苏副官的心愿。华宁，我……啊，文远，我知道有些冒昧，但这件事情常常让我夜不能寐。还是说，我不在的这些年，你已经有了喜欢的人？还有，我听说这些年你一直为我守寡，你心里有我，对吗？换，徐瑞，我与你之间确实有着父母定下的婚约，所以我自然是要嫁给你的。既然如此，那太好了，我这就着手准备婚礼。既然如此，那太好了，我这就着手准备婚礼。君主，你下午有时间吗？不如陪我和文宇一起试试婚纱。我吃饱了，还有账本要看，你们慢吃。林小姐真是好福气啊！这几件是夕阳目前最流行的款式，全被宋先生给定下来了。我的新娘，婚纱定是独一无二，怎么能与其他人撞衫呢？林小姐，要不您先试试这件？好，哎，来收拾一下。哎，君主，你去哪儿？洗手间。你来干什么？你真的要嫁给他吗？我回头。徐瑞是你大哥，我本就是他为过门的妻子，我嫁给他是天经地义的事。云珠，徐瑞当年为了救我们自己，差点烧死。这些年他在宋哲远手下，不知道吃了多少苦。无论是你还是我，都不能再亏欠他了。你究竟爱不爱他？这还重要吗？我跟他的亲事是我爹自幼定下的，这也是我爹和司令最后的心愿。如今他还活着，无论如何，我必须要嫁给他。文宇，你好了吗？你出去！你还没有回答我，你真的想嫁给他吗？如果不是，你告诉我，我就跟他好好聊聊。文宇，你换好衣服了吗？你走。文宇，文宇怎么了？发生什么事了？我没事，徐瑞，这个婚纱有点不合身，你可以去问问老板还有其他的尺码吗？好吧，我这就去，你小心些。你能不能不要再为难我了？什么时候一圈圈的破烂，全都被你掀开看个不完。错过太阳复原那个时段，还有什么继续的喜欢？我还以为你是天使，守护我的天使，看尽我所有样子，直到现实都被充斥，没理智的样子，你终于脱离了现实。我听见像海人潮，全都因你喧嚣。躲进雨后海角，我听不见你纷扰。于是敞开最后的拥抱，你是从缝隙中逃跑。我听见像海人潮，全都因你喧嚣。躲进雨后海角，我听不见你纷扰。于是敞开最后的拥抱，你是从缝隙中逃跑。我看见寒来暑往，还以为来日方长，记住不去风浪，你绝望让我心慌。多么荒唐，让我学会点亮。自己的重量。我知道。我听见山海人潮，全都因你喧嚣。躲进雨中海角，我听不见你纷扰。于是敞开最后的拥抱，你却从缝隙中逃跑。我看见。失望，还以为来日方长，记住不去风浪，你却总让我心慌。多么荒唐，让我学会点亮自己的重量。小姐，你找我？啊，碧桃。
你替我去丰城找最好的媒人，让他物色各世家与少将年龄相仿的女子。记住，一定要挑最好的。小姐，你这是……我打算替寻初寻一门亲事，助他真正的成家立业，以卫司令的在天之灵。是，小姐，去吧。谁让你进来的？出去！人要被他小长跟我说没了。没错，我是在让他留意失灵的姑娘。谁让你多管闲事了？长嫂如母，我这不叫多管闲事。你放开！你你有没有问过我，到底喜欢什么样的女人？你喝多了，段寻初，你快给我出去！问我，你喜欢什么样的？如果我说我喜欢的是你这样的，我喜欢的是你，你别胡说八道，我是你嫂子。嫂子，你跟我大哥只是父辈的口头婚约，连正式订婚都没有，是我奶奶的嫂子。你清醒一点，段寻初，你怎么连最起码的礼仪廉耻都没有？廉耻。我要知道什么是连氏，我怎么怀上自己的嫂子？我要知道什么是连氏，我怎么怀上自己的嫂子？你给我出去！你现在就给我出去！你快点给我出去！你听到没有？一点都没有。你是天使，守护我天使。没有。你还是个小丑。小丑，你是天使，守护我天使。看尽我所有无恙的，直到现实都被充实。你理智的样子，你终于脱离了现实。我听见山海人潮，全都因你喧嚣。躲进你后海角，我听不见你纷扰。于是敞开最后的拥抱，你是从缝隙中逃跑。<笑>我看见寒来暑往，还以为来日方长，经受不起风浪，你却总让我心狂。多么荒唐，让我学会掂量自己的重量。躲在这里，打完一会儿就回来。嘘，你在这里藏好了，拿好这个。别害怕，你是男子汉了，一定要保护好自己啊！爸爸相信，你能做到的。让人去摸摸你，看看到底是个什么地方。是。谁啊？文宇，我是怀宁，你睡了吗？还没。我可以进来吗？进来吧。文宇，你来看看西铁的款式。都挺好的，你定吧。那就这个吧，怎么样？像你一样，简洁大方。好。啊，对了，我刚才看孙副官带着一队人马匆匆的离开了，这么晚了，他们要去哪儿？文宇，那你知道寻初最近在忙些什么吗？我看他整日和孙副官早出晚归的，如果有需要，我也可以帮忙分担。这个我也不太清楚，兴许是办事去了吧。哦，好，那细节的款式就定这个。好。嗯，好。我这就吩咐下人去办，你早点休息。嗯
，拿出来。怀宁到底想干什么？怀宁，文宇，你去哪儿？去将军府给爸和婉贞送我们的喜帖。我跟你一起去吧，这么重要的事情，应该两个人一起到场。好，我们一起去。最近宋小姐待你如何？自从她知道我是段学瑞后，倒是比从前温和了许多。这些年你在宋家受了不少委屈，不过我知道你心善，惦记宋将军对你的恩情。没关系，文远，你不必担心。从今以后，你就是我明媒正娶的太太，我不会让任何人平白无故的欺负你的。对不起啊，徐瑞，我现在还不太适应。啊、没事，我愿意的。谢谢你啊，徐瑞。你头上的花束，我先扶你回房。怀宁，要不要让宋将军来看看你？不用了。今日丰城商会的主会长在松鹤楼宴请他，他带着婉贞去赴宴了。文远，辛苦你了，我想先休息一下。好，那你先休息一下。张总，我发现了一件很蹊跷的事。说，这宋振远。很早之前就已经开始缺钱了。宋振远缺钱，这些年来他的军队靠着给当地的一些富商提供保护，从中获利来供党军队。喂，徐叔，丰城商会的会长今天晚上会在松鹤楼宴请宋振远，请你一定要帮我拖住他。叶文宇，你知不知道有多危险？我是不是告诉过你不让你插手的事？我觉得怀宁有问题，所以我跟他回了宋家。现在宋振远不在，这是好时机，你一定要帮我拖住他，听到没有？叶文宇，我告。陈总，这么晚去哪？没事，我要去松鹤楼拖住宋振远。是大家随意啊，这都是松鹤楼的招牌菜。随意随意，来请，请。哎，君叔，你怎么来了？邢叔哥哥，段少将来了。我听说楚会长今日在此地宴请宋伯父，今日正巧寻得一瓶上等的红酒，特地带给大家来品鉴一下。君叔啊，有心了，有心了。来，宋伯父，楚会长，各位老板，我敬大家一杯。好，请，好，请，少将请，干了。好酒啊！多谢楚会长的宴请。哦，还有寻初的美酒。多亏将军关照了咱们这么多年，咱们商会这新生意啊，可就全仰仗督军了。哦，对了，这是楚某人送给宋小姐的一点心意，是最新款的项链，还希望宋小姐喜欢。好，好，楚会长客气了。寻初哥哥，明天我们去郊游好不好？我们可以叫上宋……啊、哦，不不不，是寻瑞哥哥。好，反正，这孩子。老叔啊，跟了我宋某，自然就是我的人了，可别让我失望啊！来，试试。宋叔叔，时间不早了，婉珍，你先和宋叔叔回去吧。嗯。婉珍，听话，跟爸爸回家。好吧。楚会长，哎，改天我再请你啊。哎，好，再见，回见，慢走啊。怎么回事啊？爷，东院维修，您让道吧
，先说我温远，你们这是何意啊？哥，你是来找段家营库的吧？你在胡说什么？我只是来调查一些事情，不要再骗了，我们都知道了。我们已经查清了段家灭门的真相，这一切都是宋振远的阴谋。怀宁，你现在收手还来得及。原来是你一直在给我下套，让我往里钻。营库里的东西，我早就转移走了。我不知道宋振远到底跟你讲了什么，让你这么相信他。哥，我们才是亲兄弟，你被他给骗了。你有什么证据证明是我跟你的理由啊？你说。哥，你先冷静，我会给你解释清楚的。好，好。欢迎，欢迎，你怎么了？没事吧？放开他！如果不想他死的话，就乖乖把枪放下。全部都把枪放下！全部都给我退出去！都退出去！怀宁，你不要听信宋振远的话，他是你的杀父仇人！住口！怀宁，你是不是头痛病又犯了？哥，你不会伤害我。你还不知道吗？你们段家才是我真正的杀父仇人，我根本就不是什么段徐瑞，这一切都是宋振远早就安排好的，是他故意让我接近你的。这些年，我有无数次机会杀掉你，要不是他让我找银库，我早就把你干掉了。哥，你被骗了！我有证据，我有证据，你有屁的证据！司法官，王局长，是啊，少爷，他们说的都是真的。你真的是段群瑞，当年段家大爆炸，让你失去了过去的记忆。宋振远以为你身上有银库的秘密，便收养了你。后来你一直在调查，却一无所获。他不得不让你去接近段群初，为了让你心甘情愿，他又编造了一套谎言，让你以为你父亲的死是段家所为。不可能，不可能！你在骗我！差点就找到段家的银库了，可段群初的小子骗我。欢迎，我听说了，前日在破庙你被段群初发现了，好像还传出了什么谣言，说你是段群初为了骗我，还真说我是他失散多年的大哥。可那段群瑞早就死了，切，我演演的还真信。你不怀疑吗？你在说吧，没有念，我怎么可能会有现在的生活？外面那些风言风语，怎么会影响我们父子之间的感情呢？说得好，好儿子，快起来吧。宋怀宁回到宋家之后
，恢复了松家少爷的身份。这几天陪着宋振远游走在日本人当中，看样子如鱼得水，十分得意。感觉环境不像是这样的人，会不会是有什么其他的隐情啊？难道他真的人贼造福，不知悔改，还跟着宋振远通敌叛国？不，我不相信。老太先跟对我说，我现在就去了。哎，别冲动。对了，这儿还有张纸条，是清早在门口发现。他们说，今晚宋家父子要密会日本人，商谈如何开放港口，如何受你军权支持。这是谁写的？还没查到，我怀疑这其中有诈。哎，叔叔，睡觉。伊藤先生，尝尝我们松鹤楼最好的酒。好，啊，来，来，我敬您一杯。嗯嗯，哈哈，宋将军，你这几个儿子很不错嘛。<笑>那还得伊藤先生您多多关照啊。嗯，啊，我们刚才谈的事情。啊，伊藤先生，您放心，我一定配合。哟，行，<笑>来，我敬您一杯、啊，合作愉快，哎、啊，合作愉快。请。几斤几两？外面可都是我的人。那我今天就让你看看我到底几斤几两。拉倒！你要是不想你的女人死，就把枪放下，把枪放下。赵启瑞。宋振远才是我们的仇人，他不要再执迷不悟了。段云舒，就算他真的是段群瑞，又能怎么样？只有我才能给他荣华富贵，才能给他想要的一切。什么血海深仇，哪儿比得上真金白银呢？<笑>我认识的宋怀宁，有理想有抱负，即使被奸人蒙骗，他也绝不会谄媚苟活。你认识的宋怀宁是假的，他不配你这样对他。过来，儿子，我看中这个小贱人。你带伊藤先生快走。好，伊藤先生，这边请。嗯，上台。我把他杀了，够快。宋怀宁，你疯了吗？我不是宋怀宁。我是段旭瑞，宋志远，你投降吧，你逃不掉。都别动，我倒要看看是你们的枪快，还是我的枪快。把枪放下，把枪放下，放下。想去啊！这些年，我是个在作风，差点害你。我对不起爹娘，对不起段家全家上下。哥，这不快，一切都怪宋振远，这些都跟你没关系。我符合你的答案，就是没能夺走今天你的哥。
，君初，当你看到这封信的时候，我应该已经不在人世了。那日破庙一时醒来后，我便恢复了记忆，才发现这些年，我一直都在任贼作福，我一直在仇人的羽翼下长大，尊他，敬他，甚至为他做下许多不仁不义之事，却不料这一切竟是一场骗局。但一切都为时已晚，我懊悔万分，君初。我不是一个称职的哥哥，与你相处这许多年里，我竟从来没有认出你，甚至还帮着宋振远谋害你，为死即此，满心羞愧。所幸这些年，我也曾有些时刻把你当做亲兄弟，所幸我们真的做过兄弟。这些年，因为父母的死四处奔走，如今也该换我这个做哥哥的努力了。这段时间，我尽力收集宋振远通敌卖国的证据，希望你可以用得上。如果遭遇不测，不必伤心，这是我应该付出的代价。文宇，我看得出来你早已和寻初两情相悦，这一生经历这么多悲欢离合，一世不易，放下一切枷锁，珍惜眼前人。如今已是新生。不用被过去的婚约所捆绑，努力去追求你要的幸福吧，君初。如果有来世，我希望还能做你哥哥。余兄薛瑞绝笔，宋振远，我一定要杀了你！为了我父母，为了我哥哥，为了我段家所有冤死的人报仇。让一部分军队进城守着旧军府，余余再调集一批随时待命。您的意思是，现在已经是明牌，段寻瑞一子段寻初势必要报仇，但他忌惮我们的势力，目前还不敢轻举妄动。看来我们除了要防范，还要先下手为强。明白。谁？我。进来，小姐。丫头，有话也跟爸爸说吧。爸，他虽然是你的养子，但也没有犯下什么弥天大罪。你怎么下得去手啊？你一个女人家家懂什么呀？现在是段寻瑞受到了蛊惑，想要爹的命。爸爸这是在自保啊。爹，你跟我说实话，段寻瑞嘴里说的，是你杀了他们一家，是真的吗？管真。你连爹都不相信了吗？我怎么可能做这样的事情？现在段寻瑞一死，段寻初一定会找麻烦。我把你送到云城待上一段时间，等我把事情解决，再接你回来，好不好？爹爹，我求你了，你收手吧，好不好？这个事情一定还会有别的解决办法。这些事情不许你插手，回房间收拾东西，快去。这里是我家。我哪儿也不去。我知。趁我还没拔枪，滚回你的宋家。寻珠哥哥。我知道你恨我爹，我也恨他。我不明白，不明白为什么一夜之间他就像变了个人一样。寻主哥哥，如果我做什么能让你心里好受一点，我……他杀了我哥，你算什么东西？告诉你爹，他的死期到了。寻初，你别这样，这件事情跟他没有关系，他只是个刁蛮小姐罢了。赶紧离开丰城，别再让我看见你。对不起，我爹正在集结军队往西城调，我家也住满了人，他们还说……说什么？他们说会先下手为强。为什么告诉我这个
，你们之间还有别的解决办法？没有，别把你自己也卷进来，否则我连你也不放过。宋振宇说：“先下手为强，留给我们的时间不多了。我们正在调动部队。如果说宋振远想硬碰硬的话，我们也不怕。宋振远如果真的想跟你起正面冲突，他必须要得到商会还有军队的支持。如今我们在他家搜到的证据显示，他和日本方面有勾结，再加上王局长给我们提供的证据。你的意思是，只要我们把他开放口岸，给日本人走私的事情公布于众，他就一定会面临众人的声讨。我要去和楚会长见一面。司副官，你去见一面后审问。”渡边先生，这件事儿咱们就这么定了啊！渡、嗯、边先生，您放心吧，您交代的事情我一定放在心上啊！送送渡边先生。是，请告辞，慢走，告辞。哎，王真，你跑哪儿去了？行李收拾好了吗？平春在收拾，我出去走了走，散了散心。哦，刚刚那几个人是？啊，那是爸爸的几个日本朋友。爸爸还有事儿，快去收拾行李，快点！将军，那边来消息了，明天孙副官会带林文宇出城。很好，送上门的午餐咱们得吃啊，干得漂亮点儿！我要的不是林文宇，我要的是银库的东西和段寻初的命。是。没记错的话，一天没吃东西了吧？来，嗯，沈初，马上就要决战了。楚会长那边，我可以跟你一起去见他，还有何胜安，我可以找他，去找那些以前的老部下。我相信我们可以很快。我想跟你说的是，你能不能暂时离开一下方丈？你想都不要这么想，这个仇恨是我们两个人共同的，让他跪在爹娘的牌位前赎罪，不是你一个人的想法。你放心。我是段寻初，南方的军阀都能拿下了，更别说宋振远了。等我抓住宋振远，第一时间就接你回来。我不希望你陷入任何的危险之中。寻初，我有话想跟你讲。如果这一切过后，我们都能平安无事的话。我们就成亲吧。我也不知道我从什么时候开始喜欢你的，但是等我意识到的时候，我好像已经陷进去了。之前我们两个之间有仇恨，我跟徐瑞之间有婚约，所以我一直也不敢承认，只能默默的藏在心里。但是这一次，我觉得如果我不说的话，不知道还有没有机会了。所以今天我什么都不管了，我要告诉你，段寻初
，我心里有你。所以，能不能不要赶我走？我希望以后无论发生什么事情，我们都可以一起面对。从此后，一个人淋雨，一个人吹风。当这一切事情结束之后，我们就立刻成亲。我只是普通观众，没权利参与你的后半生。我还是一个人做梦，一个人疯狂，看着你就当当的他，身边不再空，一直能当个普通观众，去远离你的人生。司副官，我把他交给你了，务必要保证他的安全。放心吧。怎么在这儿呢？这是哪儿？孙长官，我想路边方便一下。快点啊！没事没事秦先生，按照您的吩咐，我晚上带上来了。那个，请票。司副官还没有回来，首长，他还没回来。首长，刚才有人送来一封信。报告将军，外面的兄弟已经调查过了，是他一个人来的。
背地里做小人。群主，都什么时候了，还这么嘴硬？放下一个女人做什么本事？说实话，我挺佩服你的，还真敢一个人来。你们一定很想知道十年前究竟发生了什么。在这个各自为营的时代，只有壮大自己的实力，才能在残酷的世界中生存下来。正所谓，弱肉强食。所以你杀了我全家。你那么多条人命，你不怕遭报应？你呀、啊，还是太年轻了。当年你爹死活不愿意和日本人合作，我劝过他，可他非要跟我谈什么国家大义。是，你们爷俩都一样，喜欢自寻死路。宋志远，还有你爹，我肯定过得去有，可他不忠于，非要向段司令告密，没办法。我只能送他们一起去死。宋振宇，你的所有恶行，老天爷都看在眼里，你一定会遭报应。<笑>即使我们今天全都死在这里，你也不得善终。等到明天，你的所作所为就会公之于众，所有支持你的商会都会纷纷倒戈。知道真相的丰城百姓都恨不得剥皮扒骨你。<笑>全城的媒体都是我的人，你真以为我靠着商会的那些小虾米能到今天吗？我告诉你，我真正的后台是日本人。我给他们通商，他们给我支持，有什么不好？丰城百姓不还是安居乐业吗？你们年纪轻轻的，怎么如此不知深浅？暗中让鸦片流入丰城，让日本人吸了国人的血，你就是个卖国贼，你无耻！你简直和你爹一模一样，明白不明？尸骨不化。说实话，我今天根本就不打算放你走。正所谓斩草除根，但是。我也不想一辈子做个恶人，就算是给我晚年积点德吧。你要是答应我的要求，或许我可以放明文羽一条生路。不过，这要看他在你心中的位置有多重要了。你放了他，我的命给你。段寻初，你不能答应他。你要是不除掉他，全丰城的百姓永远生活在水深火热之中。闭嘴！用你来救我。离退亡命鸳鸯，真让人感动。什么条件？一，交出段家银库；二，解散你的队伍，并且。你们永远不能再回丰城。寻兄不可以，绝对不可以。我有耐心，刀没耐心。我给你三个数。如果你说了，一，他还是会把我们所有人都杀了。二，啊、我说，在西郊边的地底仓库里。如果你的话属实，我说到做到，放明文羽一条生路。<笑>快别动！我这，爹，爹，爹救我，救我！别跑，别在，给我退后，退后，退后！把枪都放下，把枪放下，放下枪，把枪放下！你放了我枪，我放了林文宇，我们交换，好不好？同志放人，好。
。宋婉贞虽然是宋振远的女儿，但她也只是一个弱女子，她不应该卷进来的。来人！是。送宋小姐回江军府。是。后藤孙副官，是。哎，你得赶紧去医院了。去打手枪吧，死不了。你胡说八道，什么都什么时候了？你很关心我吗？你别说话了，你再这样下去，血都要流干了。七年前的那一枪，我划开你了。小心！什么还不还？你是不是有病？咱们两个上去吧。来人，送小张去医院。来人！才有资格把你送走，专门你送你一送，专门你送你一送，你别睡。请你动你不动，让我牵你的手。送小张去医院。来人！送小张去医院。来人！送小张去医院。来人！送小张去医院。来人！送小张去医院。来人！送小张去医院。小姐，你受伤了，赶紧帮他一下吧。小姐，是要叫他不会有事的，你快送我们来吧。啊，你别这样，小姐。哎、啊，小姐。啊，你别这样，小姐。你走先走，把你带难忘，等你找到我。小姐，医生。关于你的种种，真的靠近他，难说。也许活得像小丑，再有资格把纵容，专吻你，从你给你送，一种，一种，一次比一次汹涌。记
冷，好冷，好冷你照顾了我一晚上。是啊，就像小时候你照顾我。我照顾你。你小时候我可没有。没有什么。你不是说，等这一切都结束的时候，就跟我成亲吗？那我们还没成亲呢嘛，你别。告诉我，你是从什么时候喜欢我的？我我不知道。不会的。你非要这个时候问我？告诉我，我想知道。我不知道，我好怕是在做梦。曾经我恨你，现在我放不下你，我觉得愧对于你，又愧对于大哥。现在我们终于可以在一起了，我好怕是真的。不过段寻初，我告诉你，你还是要努力。你要是不努力的话，我还未必嫁给你。努力。没事吧等一场雨淋湿车窗，只在某个黄昏，邂逅街角某个巷的人，在回忆转身。如果思念涌上你，这样子刚好一点，漂亮回这儿了。我在医院待了这么多天，实在受不了,了，那就回来慢慢休养吧。嗯，寻初，我们还有最后一件事。十年了。我这。
Do you like it?宋将军，林小姐，老眼昏花了。既然在封城这么多年，我都没认出你就是苏文月。昨晚我做了个梦，梦里我爹娘跟我说：“文月，你不应该活在这样阴暗潮湿的角落，你长大了，应该活在充满阳光、温暖的地方。”只可惜，他们没有办法跟我一起享受这世间的阳光跟温暖。这个梦来的还真是时候，拜你所赐。十年，我们无依无靠，躲躲藏藏，现在终于到时候。宋振宇，这个礼物我挑了很长时间，现在我把它送给你。<笑>老少将费心了，我要感谢你把完整的尸首送回来。失去至亲的感受如何？或许这就是因果，这就是报应。我这辈子就这么一个女儿，她应该去享受阳光，可她偏偏喜欢上你，偏偏，我就改了内情。哈哈哈哈哈！报应啊！家祠堂前为他们赎罪，我不会让你死得那么痛快的，我会亲手一刀刀把你给宰了，请我爹娘再听之流。少将，我已经没有了和你讨价还价的资本，将死之人其言也善，就当是我还你的礼物了。这是这些年我和日本方面的交易往来信件，里面详细记录了他们的所作所为。你拿到这个以后，他们便会暂时收手。不过我告诉你，日本人不会就此善罢甘休的，他们会像无数只蚂蚁一样，你拦不住的。啊、其实我也只是一只蝼蚁罢了。少在这里博取同情。我杀掉你们至亲的那天，就已经没有回头路了。我这一生追求权力和富贵，做了太多的恶，是时候该还了。关真，别怕，爸爸来了。站、啊、住！啊这次多亏了段少将，要不是他出手，这封城还真不知道变成什么样呢。听说现在的商会啊，都推选雅人堂的林老板做会长，封城的修缮费全是段少将和林老板捐的，他俩可真是大善人啊！哎，对了，林老板好像是段少将的嫂子，记错了吧？林老板和段少将才是一对。来，给我一个。是我记错了吗？哎，算了，管他呢，反正他们郎才女貌，天作之合。我想谢谢你。就是。什么是？就是。谢谢。还好一起到一起。小姐，你快歇一歇吧。从早上开始到现在，你就没有停下来过。我倒是没事，但是这两天城里一直在有人得一种风寒，我必须得研究出药方才行。好吧，那我再去看看还有没有新的病人。嗯，去吧。嗯。谁说你没事了？你说我没有事，你拍那么高干什么？我且帮你看看。哎，别动，别动，别动，别动！怎么了？
不过我觉得还挺美好。是啊，美，一种奇妙的样子。我好像已经很久没有觉得什么事情是特别美好。像这么轻，可以忘了遥望离人心伤，借月光相望。多藏，重逢，走过几方，熟悉的脸庞，不忘，错过的时光，思念着真话，关于千言只剩逞强，相偎的身影，不必再流浪，遥遥无期，不惧漫长。